പ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നോഡിൽ പിടിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ വലുതാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി കസറിനെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവൽ ആകൃതിയിൽ ഈ കസറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി നോളിൽ നിന്നും മാറ്റി പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റെക്ടാങ്കിൾ മാർക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കളറിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഈ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് കളറാണ് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പേജിൽ എവിടെയാണോ റെക്ടാങ്കിൾ വേണ്ടത് അതിങ്ങനെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ സബായിട്ട് വളരെ റെക്ടാങ്കിൾ റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ എല്ലി എല്ലിപ്സ് വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലിപ്സ് ടൂൾ അതുപോലെ തന്നെ പോളിയൻ ഷേപ്പിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ കോർണർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ഓവലായിട്ടാണ് കോർണർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൺ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റി എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജിലെ ഓവൽ ഷേപ്പ് കോർണറിലുള്ള ആ ഷേപ്പ് കൂടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിപ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് എല്ലിപ്സ് ടൂൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളറാണ് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ കളർ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു ടൂൾ കൂടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പോളിഗൺ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പുളിയൻ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സൈഡ്സ് എത്ര സൈഡ് വേണം പോളിഗൺ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വാല്യൂ ആദ്യമേ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് സൈഡ്സ് വാല്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പൊളിയൻ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലിരിക്കും അതേസമയം നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊളിയൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലിരിക്കും മറ്റൊരു ടൂളാണ് ലൈൻ ടൂൾ ലൈൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ വിട്ട് അത് നമുക്കിവിടെ വൺ പി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്സലിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കിവിടെ ടെൺ എന്നാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ലൈൻ വരച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ലൈൻ്റെ വിട്ട് കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിട്ടിനെ കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് കസ്റ്റം ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഷേപ്പ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടൂള് ലൈൻ ടൂളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണത്തില്ല കസ്റ്റം ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷേപ്പ് കുറേ ഷേപ്പിനെ ഈ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഷേപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് ഷേപ്പാണോ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഷേപ്
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു പേജാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പേജിൽ ഒരു വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ ഒരു പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ലെയറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഈ ലെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമേജിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെയറിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വർക്കുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലെയറിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഓരോ വർക്കിനും ഓരോ ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലെയർ എന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ ന്യൂ ലെയർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ലെയറിൻ്റെ നെയ്മാണ് നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലെയറിൻ്റെ നെയ്മ് ലെയർ വണ്ണ് എന്ന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പേര് മതി എങ്കിൽ നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ലെയറിന് അല്ലെങ്കിൽ പല ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ കളർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ലെയർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ പെയിൻറ്റിങ് ലെയർ വണ്ണ് എന്ന ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ഇതിലേക്കാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് ലെയർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും അത് ആ ലെയറിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിലേക്കാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിൽ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയും പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിൽ മൂവ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെയറിലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മൂവ് ടൂൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലെയറിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ പക്ഷേ ലെയർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പെയിൻറ്റിങ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ലെയർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ
ഏത് ലെയറിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമുക്കതിനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പവഴി പല ലെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആ ലെയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെയറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലെയർ ടു ഇവിടെ ഒരു ഐയുടെ ഐക്കൺ കാണാം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിലുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെയറിലുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ലെയർ വണ്ണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിലുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ലെയർ വണ്ണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെയർ വണ്ണിലാണ് അതിനുശേഷം മൂവ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ലെയർ വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ലെയർ വണ്ണിൽ ഈ പെയിൻറ്റിങ് മാത്രമേ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ലെയർ ടു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത്രയും ലെയർ വണ്ണില്ലാത്ത ഉണ്ടായിരുന്ന സെലക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്കുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിനെ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറിയാം ഗ്രീനും റെഡ് കളറിൻ്റെ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങും ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ മാത്രം ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ മാത്രം കളയുവാൻ വേണ്ടി ലെയർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ലെയർ വണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന പെയിൻറ്റിങ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഓരോ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വർക്കുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പേജിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ലെയറിലും ഓരോ ഷെയ്പ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു എല്ലിപ്സ് ഷെയ്പ്പ് നമുക്കൂടെ വരയ്ക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് കസ്റ്റം ഷെയ്പ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കളറിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഷെയ്പ്പ് കൂടി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം പുതിയ ഒരു ലെയറിൽ പുതിയ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അടുത്ത ലെയറിൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കും ലെയർ വണ്ണിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ബാക്കിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ലെയർ ടൂലെ ഷെയ്പ്പ് ബ്ലൂ കളറിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലെയർ ത്രീ ലെയറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലെയർ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ലെയറിനെ വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ആദ്യം മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷനെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ലെയർ വൺ എന്ന ബാക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെയർ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ലെയർ വണ്ണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും അറേഞ്ച് എന്ന കമാൻഡിലെ സബ് കമാൻഡ്സ് ആയ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെയർ വൺ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ ലെയർ വൺ ആണ് ഏറ്റവും മുൻപിലായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ലെയറിനെയും 
ഇപ്പോൾ ലെയർ വണ്ണിനെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ത്രീയെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ലെയർ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറേഞ്ച് എന്ന മെനുവിൽ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്ന് അപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലെയർ വണ്ണിനെ ലെയർ ടു എന്ന ലെയറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി അറേഞ്ച് സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അറേഞ്ചിലെ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് ബാക്ക് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് സെൻറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് എന്നീ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലെയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ പോകാതെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലെയർ വണ്ണിനെ ത്രീ എന്ന ലെയറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ലെയർ വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെയും ലെയർ ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്കായി മൗസ് ബട്ടണിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലെയറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ അറേഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലെയർ വിൻഡോയിൽ ഈ ഓരോ ലെയറിനെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസ് കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പുകൾ എത്ര ലെയറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലെയർ വിൻഡോ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വിൻഡോ എന്ന മെനുവിലാണ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടായി കീബോർഡിലുള്ള എഫ് സെവൻ എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലെയർ വിൻഡോയെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എഫ് സെവൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും എഫ് സെവൻ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ വിൻഡോ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലെയറിലായിട്ടാണ് ഈ ഷേപ്പുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിനെ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അത്രയും പോർഷനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് പ്രൊസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് പ്രൊസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ലെയർ ഏതാണ് എന്ന് ആദ്യം ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ലെയർ വൺ ആണ് ലെയർ വൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കീ പ്രൊസ് ചെയ്താൽ ആ ഷേപ്പ് അവിടെ നിന്നും ഇറേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ലെയർ വൺ എന്ന ഈ ലെയർ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ലെയർ ഉൾപ്പെടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ലെയറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെയർ എന്ന മെനുവിൽ ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രൊസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ദ ലെയർ ലെയർ വൺ എസ് ഓറിനോ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയർ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഏത് ലെയർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ലെയറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ലെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ഇവിടെ പഠിച്ചു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ എന്ന ഈ ഐക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ലെയർ ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് ലെയർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം യെസ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ലെയർ ത്രീയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ലെയർ ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഐക്കണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അവിടെ എസോർനോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ കൊണ്ട് ആ ലെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പേജിലേക്ക് നമുക്കറിയാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു പിക്ചറിനെ കോപ്പി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ
കോപ്പി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലിപ്സ് ഷേപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എല്ലിപ്സ് ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അഥവാ റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും കോപ്പി പ്രസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇത് സേവ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നോ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പുതിയ ഈ പേജ് ഈ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും പേസ്റ്റ് എന്ന കമാൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് എന്ന കമാൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ കോപ്പി ചെയ്ത ഇമേജ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എപ്പോൾ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ വലുതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ വലുതാക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പിക്ചറിനെ വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ വശങ്ങളിലുള്ള ഈ വൈറ്റ് കളറിനെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിലെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ക്രോപ്പ് എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രിം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രിമ്മിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ കളറിനെ മാത്രമായിട്ടാണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കളർ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിമ്മ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പ് ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡുകളാണ് ട്രിം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ആ കളറിനെ ഒരു കളർ മാത്രം ഉള്ളതിനായി ആ കളറിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് മൂന്ന് കളറുകൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ക്രോപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ ക്രോപ്പ് എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ക്യാൻവാസിൽ ബ്രഷ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വേണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും അണ്ടു ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റിൽ തന്നെ റീഡു ബ്രഷ് ടൂൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അണ്ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത്
ഇവിടെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസഡ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടു എന്ന കമാൻഡ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് വീണ്ടും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡു ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന ആ ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഇസഡ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ രണ്ടു മൂന്ന് വർക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം എന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ഇസഡിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ ഓൾ ഡിസെലക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റീസെലക്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലിപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് ചൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എല്ലിപ്പ് ഷേപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഡിസെലക്ട് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ പോകും എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സെലക്ഷനെ വീണ്ടും എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി റീസെലക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ അല്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷനെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡാണ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് ഡിലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻവാസിലെ സെലക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫെദർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് സീറോ വാല്യൂ ഫെദർ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫെദർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെൺ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ സീറോ വാല്യൂ ഫെദർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡിലീറ്റായ ഈ എഡ്ജ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇവിടെ ഫെദർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫെദറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ രീതിയിലായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ഫെദർ കൂട്ടിയും കുറച്ചുമിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും കോപ്പി ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലവറിനെ കട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോളികൺ ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ലാസ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫെദർ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സീറോ ഫെദർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എഡ്ജിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് കീ പ്രൊസ
സെലക്ഷനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഏരിയ വളരെ ഷാർപ്പായ രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി കാണുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൂം ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇമേജിനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഏരിയ വലുതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വളരെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ തോന്നുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സെലക്ഷൻ ടൂളിനും ഫെതർ എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫെതർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫെതർ ടു എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഫെതറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എൻ്റർ കീ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് വലുതാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി താഴത്തെ പോർഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ക്രോൾ ബാറിൽ തന്നെ ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബോക്സിലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ടൂളിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പേജിനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ലാസോ ടൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലാസോ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പേജിനെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് കീബോർഡിൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡ് ടൂളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ടൂൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ വർക്കിനനുസരിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ പോയി ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ സ്പേസ് ബാറിൽ നിന്നും കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ടൂളിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഫെതർ ടു ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ സൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് എഡ്ജിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ സൂം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മൈനസ് ചെയ്യണം സൂം മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കീബോർഡിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും കൺട്രോൾ മൈനസ് അതിനുശേഷം ഈ സെലക്ഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് എന്ന മെനുവിൽ പോയി ഡിസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ലെയർ വിൻഡോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലെയർ ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ലെയറിനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പേജ് ഒരു പേജിൽ നിന്നും ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ടിൽ ഓൾ എന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് കോപ്പി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റിൽ പോയി പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഫ്ലവറിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലെയർ ടു ലെയർ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലെയർ ടു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ല